এই লেকচারে ওয়ার্ডপ্রেসের পেজ বিল্ডারের এলিমেন্টগুলো সম্পর্কে আমি আপনাকে শেখাবো প্রায় প্রত্যেকটি এলিমেন্টই আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যেন আপনি বুঝতে পারেন এই এলিমেন্টগুলো কিভাবে ওয়েব পেজে ব্যবহার করতে হয় এলিমেন্টগুলো বলতে আমি বোঝাচ্ছি এটা একটা এলিমেন্ট এই এটা একটা এলিমেন্ট এই যে এটা একটা এলিমেন্ট তারপরে এগুলো একটা এলিমেন্ট এই বাটন একটা এলিমেন্ট এই গ্যালারি একটা এলিমেন্ট তো এই এলিমেন্টগুলো কিভাবে ওয়েব পেজে ব্যবহার করতে হয় সেগুলো এখন আমি আপনাকে দেখাবো তো যার জন্য আমরা নতুন একটি পেজ ক্রিয়েট করে নেই এখানে অলরেডি পাঁচটি পেজ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ যেটা এই ডেমোর সাথে আসছে তো আমরা নতুন একটি পেজ ক্রিয়েট করব জাস্ট এলিমেন্ট গুলো শেখার জন্য আর এই মেনুটা লাগবে না এটা আমরা রিমুভ করে দিব কারণ এটা জাস্ট বাই নাও একটা বাটন এই থিমের মানে বাই নাও পেজে নিয়ে যায় ক্লিক করলে তো এটা প্রয়োজন নাই তো এখন একটা পেজ ক্রিয়েট করি ফার্স্টে এই যে পেজে গেলে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউতে গিয়ে আমরা এখানে লিখলাম যে পেজ বিল্ডার এলিমেন্টস একটা নাম দিলাম এই পেজের এবং এখান থেকে যে পেজ অপশনে গেলে আমরা এখান থেকে বিল্ডারের পেজ এলিমেন্টগুলো দেখতে পাব যেমন আমি অ্যাড সেকশনে ক্লিক করলে যে একটা সেকশন ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন অ্যাড র্যাপে ক্লিক করলে যে একটি কলাম তৈরি হলো তো কয়েকটি কলাম নেই তিনটা কলাম নেই বা দুইটা কলাম নেই আরেকটা নেই আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি তাহলে দুইটা কলাম হবে এই যে দুইটা কলাম নিলাম টোটাল একটা সেকশন দুইটা কলাম এই দুইটা কলামে আমরা এলিমেন্ট গুলো যুক্ত করব প্রয়োজনে আরো সেকশন নিব আরো কলাম নিব তো এলিমেন্ট গুলো নেওয়ার পূর্বে এখানে একটু বেসিক অপশন গুলো সম্পর্কে বলি যেমন এই অ্যাড র্যাপ এটাতে ক্লিক করলে এই যে কলাম তৈরি হচ্ছে যতগুলো খুশি কলাম নেওয়া যাবে আর এই প্রত্যেকটা অপশনে কিন্তু সেটিং অপশন থাকে যেমন এটা একটা সেকশন এখানে যখন আমরা অ্যাড সেকশনে ক্লিক করেছি এই সেকশনটা তৈরি হয়েছে এই সেকশনেরও একটা সেটিং অপশন আছে এই যে সেটিং এডিট করলে এই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ ডিসপ্লে করা যাবে এবং আরো কিছু অপশন এখানে দেয়া আছে ওকে এগুলো এখন আমরা দেখছি না তারপর এই যে কলাম যে আমরা নিয়েছি এই কলামেরও সেটিং অপশন আছে এই যে প্রত্যেকটা কলামের আলাদা আলাদা সেটিং অপশন আছে এবং প্রত্যেকটা সেকশনেরও সেটিং অপশন আছে এই যে এটাতে ক্লিক করলে এই কলামের সেটিং অপশন চলে আসতেছে মানে এই কলামে আরো কিছু অপশন যুক্ত করা যাবে কলামের ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া যাবে কলামকে রিসাইজ করা যাবে বিভিন্ন অপশন এখানে দেওয়া আছে এটা আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করে নিব পাশাপাশি এই যে এটা হচ্ছে ক্লোন ক্লোন মানে হচ্ছে ডুপ্লিকেট এটাতে ক্লিক করলে সেম এইটারই এটা ক্লোন তৈরি হয়ে যাবে এই অপশন গুলো প্রায় কাজে লাগে কারণ দেখা যাচ্ছে আপনি এই কলমটাকে হুবহু কপি করতে চাচ্ছেন তো নতুন করে আবার একটা র্যাপ নিয়ে এটার মধ্যে এলিমেন্ট গুলো যুক্ত করাটা সময়ের ব্যাপার হতে পারে তাই এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আগে গুলো তাই আপনি চাইলে একটা রেডিমেড কলমকে জাস্ট কপি করে নিতে পারেন এবং এলিমেন্ট গুলোকে এডিট করে নিলেন দ্যাটস ইট হয়ে গেল মানে শর্টকাট আচ্ছা এটা কেটে দিই তারপরে এই যে এখানেও চাইলে এখানেও পুরো সেকশনকে ডুপ্লিকেট করা যাবে এখানে ক্লিক করলে এই পুরো সেকশনটা হুবহু এখানে ডুপ্লিকেট হয়ে গেল এগুলোর প্রয়োজন হয় যখন আপনি পেজ ক্রিয়েট করবেন তখন অনেক সেকশনই দেখা যাবে হুবহু প্রয়োজন হতে পারে শুধু ইমেজ টেক্সট গুলো পরিবর্তন হবে ওই ক্ষেত্রে ক্লোন করে নিলে অনেক টাইম সেভ হয়ে যাবে তো আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং এখানে যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ডিজেবল এটা ক্লিক করে রাখলে এই সেকশনটি ডিজেবল হয়ে গেল এটা আবার আমি অন করে দিচ্ছি এ প্রায় প্রত্যেকটা পেজ বিল্ডারেরই এই সেম রকম ফিচার থাকে তো যাই হোক এখন আমি আসলে আপনাকে এই পেজ বিল্ডারের এলিমেন্ট গুলো সম্পর্কে শেখাবো তো প্রথমে আমরা যদি এই যে অ্যাড আইটেমে ক্লিক করি তাহলে তাহলে এলিমেন্ট গুলো আসবে অ্যাড আইটেমে ক্লিক করলাম এই যে সব এগুলোই হচ্ছে সেই এলিমেন্ট যেগুলো আমরা ওয়েব পেজে ব্যবহার করতে পারবো তো তার আগে আমরা যে পেজটা ক্রিয়েট করেছি এটা একটু সেভ দিয়ে নেই বা পাবলিশ দিয়ে নেই পাবলিশ দিয়ে এটা আমরা পরবর্তীতে রিমুভ করে দিব এই পেজটি এই পেজটি জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে ক্রিয়েট করেছি এই এলিমেন্ট গুলো আপনাকে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য তো এটা যদি আমি নিউ ট্যাবে ওপেন করি তাহলে দেখবো এই যে আমাদের নতুন একটি পেজ ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু এখানে এখনো কোনো কিছু যুক্ত করা হয়নি এই জন্য এখানে ফাঁকা দেখাচ্ছে আমরা যদি অন্য মেনুতে ক্লিক করি তাহলে দেখবো এই যে এতটুকুর পরে কন্টেন্ট যুক্ত করা আছে নতুন নতুন এলিমেন্ট নেওয়া আছে কিন্তু এই মাত্র যে পেজটা ক্রিয়েট করলাম এখানে কোনো এলিমেন্ট নেই তো আমরা একটা একটা করে এলিমেন্ট নিব এবং দেখব যে অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্ট গুলোর ব্যবহার কেমন যেন আপনি আপনার বিজনেস জন্য অথবা আপনার ক্লায়েন্টের বিজনেস জন্য যখন ওয়েবসাইট ডেভেলপ করবেন তখন বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আপনি সাইটে যুক্ত করতে পারেন তো যাই হোক এখানে আমরা ব্যাক ইন্ডে যাই এখানে গেলে এই কমেন্ট সেকশনটা আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিই স্ক্রিন অপশন এই যে কমেন্টস এটা চলে যাক এটার প্রয়োজন নাই এটা চলে গেছে এই যে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে এই এলিমেন্ট গুলো সম্পর্কে আমি আপনাকে বলি এখানে প্রায় পঁয়ষট্টিটার মতো
কিন্তু ঘুরে ফিরে প্রত্যেকটা পেজ বিল্ডারে দেখবেন এলিমেন্টগুলো একই রকম আর এক একটা পেজ বিল্ডারের এই এলিমেন্টের যে ফন্ট ইন্ডিয়ার ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনগুলো এক এক রকম এটা থিমের উপরে ডিপেন্ড করে যে এই থিম ডেভেলপাররা যারা এই সফটওয়্যারটি তৈরি করেছে তারা কি ডিজাইনের এলিমেন্ট তৈরি করেছে ডিজাইন বলতে এই যে ফ্যাক্ট এটা একটা এলিমেন্ট এই পেজ বিল্ডারের তো এটা যদি কেটে দিয়ে আমরা ভিজুয়াল কম্পোজার যে এটাতে ক্লিক করি এই মানে এই পেজ বিল্ডারটি দেখি তাহলে এখানে অ্যাড এলিমেন্টে ক্লিক করলে দেখবো এখানেও ফ্যাক আছে এফ এ কিউ লিখলে যে ফ্যাক এখানেও কিন্তু এই সেম এলিমেন্টটা আছে তো এইটার ফন্ট ইন ডিজাইন দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্ট আর এই থিমের সাথে যেটা আসছে এটার ফন্ট ইনটা ডিফারেন্ট কিন্তু ফাংশনালিটিটা সেম সেম জিনিসই কাজ করে তো যাই হোক এটা আমরা প্র্যাক্টিক্যালি দেখলে আরো বুঝতে পারবো এটা আমি কেটে দিই এবং এটা ক্লাসিক মোডে রাখি এটা আমরা এখনো রিমুভ করে নিই এটা রিমুভ করে দিতে হবে যেহেতু এটা আমরা ব্যবহার করব না এই ভিজুয়াল কম্পোজার তো এখানে গেলে এই যে অ্যাড আইটেম এখানে প্লেস হোল্ডার প্রথমে যে আমরা উইজেটটা দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে উইজেটও বলতে পারি আমরা এলিমেন্টও বলতে পারি তো এলিমেন্টই সাধারণত বলা হয় ওয়েব পেজের এলিমেন্ট তো প্লেস হোল্ডার বলতে একটা ফাঁকা জায়গা আপনার পেজে হয়তো বা কোথাও কোনো ফাঁকা নিতে হতে পারে এখানে হয়তো একটা ফাঁকা জায়গা নিতে হতে পারে ওই ফাঁকাগুলো নেওয়ার জন্য বা একটা স্পেস নেওয়ার জন্য একটা ফাঁকা স্পেস নিতে হলে এইটা দিয়ে নেওয়া যাবে প্লেস হোল্ডার মানে কিছু জায়গা ধরে রাখবে এবং এই অ্যাকোর্ডিয়ন অ্যাকোর্ডিয়ন জিনিসটা আমি আপনাকে যদি ফন্ট ইন্ডে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই যে কোন জিনিসটাকে আসলে অ্যাকোর্ডিয়ন বলা হয় আমি আমার যে ওয়েবসাইট মেকার স্টুডিও আমার যে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটি আছে এইখানে দেখুন এখানে এই যে এগুলোকে বলা হয় অ্যাকোর্ডিয়ন ক্লিক করলে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে এবং এখানে ডিটেলসটা দেয়া আছে আর এখানে টাইটেলটা দেয়া আছে অ্যাকোর্ডিয়ন ফ্যাক এগুলো ঘুরে ফিরে অলমোস্ট সেম ধরনেরই ফিচার আচ্ছা যাই হোক আমি একটু ফন্টে দেখে নিলাম তো আমরা যদি আসলে একটা একটা করে দেখি প্রথমে এই অ্যাকোর্ডিয়নটা নেই নিয়ে তারপর দেখি যে এটা আসলে আমরা কি করতে পারি তো এই যে এলিমেন্টটা নেওয়ার সাথে সাথে এখানে চলে আসছে এখন যে এই এডিটে ক্লিক করলে এলিমেন্টটা ওপেন হবে ওকে একটা টাইটেল দিই যে এক্সাম্পল অ্যাকোর্ডিয়ন অ্যাকোর্ডিয়ন তারপরে এখানে দিলাম ওপেন ফাস্ট মানে প্রথম অ্যাকোর্ডিয়নটা কি ওপেন থাকবে কি না আমরা এটা নই রাখলাম ওপেন অল স্টাইল অ্যাকোর্ডিয়ন টগল আচ্ছা এটা দেখতেছি অ্যাকোর্ডিয়ন কি জিনিস আর টগল কি জিনিস এটা আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো আমি এখানে অ্যাড ট্যাপ দিই টাইটেল দিলাম যে দিস ইজ স্যাম্পল টাইটেল দিস ইজ অ্যাকোর্ডিয়ন description or toggle description তো আমি এটাকে কপি করে রাখলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে পুরোটা সিলেক্ট করে কপি করে রাখলাম এবং আরেকটা ট্যাপ ক্রিয়েট করি এই যে আরেকটা ট্যাপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে এটা পেস্ট করে দিলাম সবগুলোতে সেম কন্টেন্টই পেস্ট করি এখানে এটা যে কোনো কারণেই হোক আসতেছে না এখানে এটা আসার কথা আচ্ছা এটা কেটে দিই তো টাইটেলটা দেখাচ্ছে না কেন এখানে পেস্ট করলে আর দেখাচ্ছে না দিস ইজ স্যাম্পল টাইটেল এখানে আসলে দেখাচ্ছে না আচ্ছা আরেকটা নেই দিস ইজ স্যাম্পল টাইটেল ডিসক্রিপশনে পেস্ট করে দিলাম আরেকটা নিলাম দিস ইজ স্যাম্পল টাইটেল ডিসক্রিপশনে পেস্ট করে দিই আরেকটা নেই দিস ইজ স্যাম্পল টাইটেল পেস্ট করে দিলাম এটা আচ্ছা এখন আমরা এটাকে সেভ দিব সেভ চেঞ্জেস যেভাবে আছে সেভাবে সেভ দিয়ে দিলাম এখন এই এলিমেন্টটাকে আমরা দেখি এটাকে আপডেট দিলে এলিমেন্টটা দেখা যাবে আমরা রিলোড দিই তাহলে এই যে চলে আসছে এটা যদি ক্লিক করি তাহলে এই যে টগল হচ্ছে আবার ক্লিক করলে টগল হচ্ছে তো এটা একটু ছোট সাইজ হয়ে গেছে আমরা চলে একটু বড় করে দিতে পারি ডিজাইন যেহেতু আমরা করছি না এই মুহূর্তে এই যে বড় করে দিলাম একটু বড় করে নিলাম প্লাস মাইনাস দিয়ে আদারওয়াইজ এই জায়গাটা ছোট হয়ে গেছে রিলোড দিলাম এই যে হয়ে গেল এক্সাম্পল অ্যাকোর্ডিয়ন আমরা যে টাইটেলটা দিয়েছি সেটা এখানে শো করতেছে এবং এখানে এই যে ক্লিক করলে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে এই ধরনের এলিমেন্ট প্রায় ওই পেজে প্রয়োজন হয় যেমন আমার নিজের ওয়েবসাইটেই কিন্তু এটা প্রয়োজন হয়েছে যেটা আমি ইউজ করেছি এই যে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এখানে ক্লিক করলে উত্তরগুলো দেখা যাচ্ছে আর প্রশ্নগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে তো আশা করি এই এলিমেন্টটির ব্যবহার আপনি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের এলিমেন্ট প্রায় প্রয়োজন হয়
তো এখানে যদি যে মানে অপশনগুলো আছে সেটা যদি একটু দেখি এই যে আবার এডিটে যাই এডিটে গেলে এখানে অ্যাকোর্ডিয়নগুলো কিন্তু মানে ইয়া করা যাবে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ মানে আগে উপরে নিচে করা যাবে আপনি খুব সহজেই এই অ্যাকোর্ডিয়নগুলোকে উপরে নিচে করতে পারবেন এখান থেকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে যেটা যেখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় আচ্ছা এখানে ওপেন ফাস্ট এটা যদি ইয়েস দিয়ে রাখি তাহলে এ প্রথমটা অলওয়েজ ওপেন থাকবে ওকে আর যদি এই ওপেন অল যদি এটাও ইয়েস দিয়ে রাখি তাহলে সবগুলোই ওপেন থাকবে যখনই এই পেজে কেউ ভিজিট করবে সবগুলো ডিফল্ট ওপেন থাকবে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু সবগুলো বাই ডিফল্ট মানে হিডেন আছে ডেসক্রিপশনগুলো আচ্ছা তারপর স্টাইল একটা হচ্ছে অ্যাকোর্ডিয়ন একটা হচ্ছে টগল এই মোডেই আমরা অ্যাকোর্ডিয়ন মোডেই সেভ দিই এবং আপডেট দিলাম রিলোড দিলাম তাহলে দেখেন সবগুলো ওপেন হয়ে আছে অর্থাৎ ভিজিটররা ভিজিট করলে সবগুলো ওপেন দেখা যাবে সব ধরনের অপশনই দিয়ে দেওয়া আছে যেটা আপনার প্রয়োজন বা আপনার ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে সেটিং করতে হবে তো এখানে সবগুলো ন দিলাম প্রথমটা ফার্স্ট দিলে শুধুমাত্র প্রথমটা ওপেন থাকবে শুধুমাত্র প্রথমটা ওপেন থাকবে যখন ভিজিটর ভিজিট করবে বাকিগুলো অফ থাকবে আচ্ছা তো এটা আমি অফ করে রাখলাম এটাকে এবার টগল স্টাইল দিয়ে দেখি স্টাইল প্রথম স্টাইলটা ছিল হচ্ছে অ্যাকোর্ডিয়ন আর এবার হচ্ছে আমরা টগল স্টাইল দিয়েছি এবার দেখি টগলে কি আসে রিলোড দিলাম এই যে টগলও কিন্তু সেম ঠিক আছে এখানে একটা ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি অ্যাকোর্ডিয়ন চুজ করি তাহলে এটাতে যখন ক্লিক করলাম এটা এক্সপ্যান্ড হয়েছে এটাতে যখন ক্লিক করবো এটা এক্সপ্যান্ড হবে এটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু টগলে কিন্তু আর বন্ধ হচ্ছে না ভালো করে লক্ষ্য করুন আমরা আবার দিই অ্যাকোর্ডিয়ন দিলাম আপডেট দিলাম রিলোড দিলাম এবার এগুলো কিন্তু অ্যাকোর্ডিয়ন হয়েছে এখানে ক্লিক করলাম এটা এক্সপ্যান্ড হয়েছে এটা ক্লিক করলাম ওটা বন্ধ হয়ে গেছে এটা ওপেন হয়েছে আবার ক্লিক করলাম এটা অর্থাৎ যেটা ক্লিক করবো সেটা এক্সপ্যান্ড হবে বাকিটা অফ হয়ে যাবে কিন্তু টগল চুজ করলে কি হবে এটা ওপেন হয়েছে এটাতে ক্লিক করলে এটা ওপেন থাকবে এটার ক্লোজ হবে না এটাই হচ্ছে টগল আর অ্যাকোর্ডিয়নের মধ্যে ডিফারেন্স তো একটা এলিমেন্ট কিন্তু আমরা এই মাত্র দেখে ফেললাম ওকে এটা একটু ছোট রাখি বা দেখি বড়ই থাক এখানে এবার আরেকটি আমরা আরেকটি নেই যে এটা নিচে আরেকটি নেই এখানে আমরা নিলাম আর্টিকেল বক্স এই আর্টিকেল বক্স এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে আমাদের আরেকটি চলে আসছে আচ্ছা এটাকে আমরা এখানে নিয়ে যাই এই যে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করেই কিন্তু নিয়ে যাওয়া যায় একটু বড় করে দিই তো এটাতে যদি আমরা এডিটে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে আর্টিকেল বক্স আমরা নিতে পারবো তো নিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এলিমেন্ট আসলে কিভাবে ডিসপ্লে হয় তো এখানে বলে দিচ্ছে যে একটা ইমেজ আপলোড করতে তিনশো চুরাশি বাই তিনশো সাইট আচ্ছা আমরা ইমেজের একটা সাইট ওপেন করি পিকজেলস ডট কম এটা একটা ফ্রি ইমেজ সাইট আমরা যে কোনো ইমেজই এখানে আপলোড করতে পারবো তো এই ইমেজটাই আমরা নেই এখানে বলতেছে কত সাইজ তিনশো চুরাশি বাই নশো সাইট তো এটা লোড হোক এই লেকচারটি অনেকটা লং হবে সো ধৈর্য ধরে দেখবেন কারণ এই এলিমেন্টগুলো শেখাটা অত্যন্ত জরুরি আমি অনেকগুলোই বলে দিব বা অনেকগুলোই দেখিয়ে দিব বাকিগুলো অবশ্যই আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এই একটি পেজ বিল্ডারের প্রত্যেকটি এলিমেন্ট সম্পর্কে ভালোভাবে আপনি শিখে নিলে যে কোনো পেজ বিল্ডারের এলিমেন্টগুলোই আপনি তখন সহজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন কারণ সবগুলোর ফাংশনালিটি ফিচার অলমোস্ট সেম আচ্ছা এটা লোড হয়ে গেছে এখানে যে কাস্টম এখানে ডাউনলোড করা যায় এগুলো সব ফ্রি ইমেজ সিসি সিসিও লাইসেন্স নিয়ে আমি আগেই কথা বলেছি এগুলো ফ্রি ইমেজ ইউজ করা যায় তো যাই হোক আমি কাস্টম সাইজে নিলাম উইট দিলাম হচ্ছে তিনশো চুরাশি আর হাইট হবে হচ্ছে নয়শো ষাট নয়শো ষাট তাহলে এই সাইজেরই ইমেজটা ডাউনলোড হবে ডাউনলোড হচ্ছে আচ্ছা ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা ডাউনলোড ফোল্ডারে আছে আমি এটাকে এখান থেকে আপলোড করব এই যে আপলোড সিলেক্ট ফাইল ডাউনলোডস এখানে এই যে তিনশো চুরাশি বাই নশো ষাটের আমরা নিয়ে নিলাম এবং এখানে এসিও ফ্রেন্ডলি কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে দিতে হবে মানে কন্টেন্টের সাথে ম্যাচিং করে যেহেতু এটা রেস্টুরেন্ট বিজনেস সো এগুলো আমি এখন করছি না এগুলো কিন্তু প্রিভিয়াস লেকচারের এসিও সেকশনে আমি দেখিয়েছি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সরাসরি আপনি যখন লাইভ প্রজেক্টে ইমেজ ছবি এগুলো আপলোড করবেন এই ফিল্ডগুলো অবশ্যই দিয়ে দিবেন অল্টার টেক্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এসিওর জন্য কিওয়ার্ড রিলেটেড টাইটেল এখানে দিতে হবে এবং কিছুটা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিলেও বেটার তো এটা আমরা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে একটা স্লোগান আমরা চালিয়ে দিতে পারি দিস ইজ স্লোগান দিস ইজ আর্টিকেল বক্স টাইটেল জাস্ট চেনার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্ক এখানে একটা লিঙ্ক দিতে বলছে 
https google dot com तापोरे ये लिंक के क्लिक कर ले ये टेकी नोटुन टैब ओपन होगे ना कि ए टैब ही ओपन होगे शेटा इखन्ते के चूज करा जाए जब उन बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ दवा सा सेल्फ माने कि एक टा बटन एक क्लिक कर ले ए पेजर मोती ओपन होगे आज जो दिया हमरे ब्लैंक टच चूज करी ताहोले न्यू टैब ओपन होगे बटन एक क्लिक कर ले न्यू ओके সো আমরা লাইট বক্সটা দিয়ে রাখলাম আপাতত এবং অ্যানিমেশন কোন অ্যানিমেশন দিতে চান কিনা এখানে অ্যানিমেশনও যুক্ত করার অপশন আছে তো আমরা দিয়ে দিলাম যে ফেড ইন আপ ফেড ইন আপ নামে একটা অ্যানিমেশন যেটা উপর থেকে মানে নিচে থেকে উপরের দিকে উঠবে একটা হালকা একটা অ্যানিমেশন দিয়ে তো যাই হোক আর এখানে ক্লাসেস এটার প্রয়োজন নাই আমরা এটা যুক্ত করলাম এবং এটা আপডেট দিলাম এখন আমরা ফন্ট ইন্ডে দেখতে পাবো এই এলিমেন্টটি কেমন দেখায় ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এই কন্টেন্টটি সুন্দর একটা অ্যানিমেশন হয়ে আসছে এবং এই যে স্লোগানটি এখানে শো করতেছে এই যে টাইটেলটি শো করতেছে ওকে এবং এই যে ইমেজটি শো করতেছে এখন ইমেজ যদি আমরা ক্লিক করি ইমেজটি সুন্দরভাবে বড় করে দেখাবে কুড নট বি লোডেড যে কোনো কারণে সে লোড হচ্ছে না কিন্তু এটা একটা মানে পপ আপে লোড হওয়ার কথা লাইট বক্সে আর এটাতে ক্লিক করলে টাইটেলটা এভাবে লোড হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক এটা আমরা দেখি একটু নিচে যাই এডিটে যাই আমরা এটা লাইট বক্সে না দিয়ে আমরা সেলফ দেই যে এই পেজে আসবে আবার সেভ দেই আবার আপডেট দেই অর্থাৎ এই কন্টেন্টার স্টাইলটা এই এই রকম আসবে ওকে এখন ক্লিক করলে এটা এখানে ওপেন হবে যে গুগল আমরা যে লিংকটা দিয়েছিলাম এই লিংকটা ওপেন হয়ে গেছে ঠিক একই ভাবে আমরা এই ধরনের আরো যতগুলো প্রয়োজন আমরা ততগুলো নিতে পারি তো এটা যদি আমি আর একটু বড় করে নেই তাহলে কেমন দেখা যায় দেখি মানে পুরোটা সমান সমান নিলাম এই কলাম যতটুকু এটাও ঠিক ততটুকু আপডেট দিই ময়রা আমরা জাস্ট এলিমেন্টগুলোর ব্যবহার শিখছি সো এটাকে মানে ডিজাইন শিখছি না যে পেজটাকে আমরা ডিজাইন করছি না আমরা জাস্ট এলিমেন্টগুলোর প্রত্যেকটির ব্যবহার দেখতেছি যে কিভাবে আসলে এলিমেন্টগুলো যুক্ত করা যায় তো এই যে পুরো কলাম নিলে এটা এরকম আসতেছে আমরা একটু ছোট করে দিই একটু ছোট করে দিলাম আচ্ছা তারপরে এটা একটু ছোট করে দিই সরি এই যে এখান থেকে কন্টেন্ট টাইপটি ছোট করে দিলাম আরেকটি এলিমেন্ট নেই বিফোর আফটার বিফোর আফটার নামে একটা কন্টেন্ট টাইপ আছে যেটা প্রায় প্রয়োজন হয় তো আমরা যদি এটাও দেখি এটা একটু ছোট করে দিই ওয়ান টু ওয়ান টু মানে সমান সমান নিলাম আচ্ছা তো বিফোর আফটার এটাতে আমরা এডিটে ক্লিক করলে এটা চলে আসবে বিফোর আফটার বলতে বোঝায় এমন একটা ইমেজ যেটা মাউস হবার করলে বা টেনে নিলে এই দিকে এক রকম দেখাবে এই দিকে আরেক রকম দেখাবে আমি মানে আপলোড করি তাহলে দেখা যাবে এখানে ইমেজ বলতেছে সাতশো আটষট্টি বাই এত তো আমরা এই সাইজেরই ইমেজ এখান থেকে নিব এটা তো নিলাম আমরা এখান থেকে কত সাইজ একটু দেখি উনিশশো তো এটা যদি নেই তাহলে এখানে একটু লোড হোক ইমেজগুলো লোড হতে সময় লাগে এই যে কাস্টম সাইজ নিলাম এটা নিলাম আর এটা হচ্ছে উনিশশো বিশ আরেকবার দেখে নেই উনিশশো বিশ ডাউনলোড এটা ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে এটা যুক্ত করি আপলোড সিলেক্ট ফাইল এখান থেকে গেলে আমরা দেখতে পাবো এই মেসটার সাইজ কত এত কিন্তু এটা কি এত সাইজ দেখাচ্ছে একই রকম দেখাচ্ছে আমরা একটু আচ্ছা এটা আপলোড করি উনিশশো সাতশো আচ্ছা সরি আমরা ভুল ইয়ে করেছি এই জন্য আসলে এর আগেরটা আমরা ভুল করেছিলাম আমাদেরকে এখানে সম্ভবত কি বলতেছে দেখি এটা কেটে দিই এখানে বলতেছে ওয়াইড এত হাইট এত এত পিক্সেল টু এত পিক্সেল ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অব দ্য আইটেম রিকমেন্ডেড ইমেজ উইড ও আচ্ছা শুধুমাত্র উইড এখানে হাইটের কথা বলা হয় নাই যে এত উইডের বা এত উইডের ইমেজ আমরা নিব আমরা জাস্ট আসলে হাইট উইড সিলেক্ট করতেছিলাম এটা হচ্ছে হাইট উইড আর এটা হচ্ছে হাইট সো আমরা এই সাইজেরই নেই এই সাইজের সাথে অটোমেটিক্যালি এই পাঁচশো বারোটা মানে অটোমেটিক্যালি পেয়ে গেছে রেশিও অনুযায়ী আমরা এটাই ডাউনলোড করে নেই আচ্ছা তো এবার যদি আমরা যাই আপলোড ইমেজ 
সিলেক্ট ফাইলস এই যে এবার কিন্তু এটা সুন্দরভাবে আসছে এর আগেরটাও আমরা আসলে ঠিকমতো ক্রপ করিনি যার জন্য ইমেজটা অনেক লম্বা দেখাচ্ছিল এই যে এখানে এই যে এটা ঠিকমতো ক্রপ করা হয়নি তারপরে এখানে বলতেছে আফটার ইমেজ এটা হচ্ছে বিফোর ইমেজ আর এটা হচ্ছে আফটার ইমেজ তো বিফোর ইমেজটা এবং আফটার ইমেজটা যুক্ত করি তাহলে আসলে বুঝতে পারবো এলিমেন্টটা কিভাবে কাজ করে ওকে এটা মূলত কাজ করবে কি এভাবে টেনে নিলে এই পাশে একবার ইমেজ দেখা যাবে ওই পাশ থেকে ইমেজ দেখা যাবে আরেকটা ইমেজ নেই আমরা এখান থেকে আমরা এই ইমেজটা নেই এই সেম সাইজেরই নিব নিলাম হ্যাঁ এবার এই যে আসছে ওকে ডাউনলোড হ্যাঁ ডাউনলোড হয়ে গেছে ব্রাউজ একটু সময় লাগতেছে বাট ইটস ওকে আমরা এটা করতে হবে এই যে এই ইমেজটা এলিমেন্টগুলো আমাদেরকে আসলে চেক করতে হবে এটা কিন্তু আপনার হোমওয়ার্ক আপনাকে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এভাবে মানে পরীক্ষা করতে হবে দেখে থেকে যে কোন এলিমেন্টটা কিভাবে কাজ করছে আমি রিলোড দিই তাহলে এই যে দেখুন বিফোর আফটার চলে আসছে এখন যদি আমি এটাকে টান দিই তাহলে এটা দেখাচ্ছে আফটার আর এটা হচ্ছে বিফোর ইমেজ আফটার বিফোর ওকে এই ধরনের এলিমেন্ট আমরা চলে এটাকে পুরো একটা সেকশন জুড়ে নিতে পারি তো আমরা পুরো সেকশন জুড়ে নিচ্ছি না আমরা একটা একটা করে নিয়ে নিয়ে এলিমেন্টগুলো দেখছি আবার দেখি এই যে এটা হচ্ছে এই ধরনের একটা এলিমেন্ট এটা প্রায় ওয়েবসাইটে কাজে লাগে তো এটা দেখলাম এখানে আরেকটি এলিমেন্ট নেই অ্যাড আইটেম তারপরে ব্লক কোড ব্লক কোড বলতে এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস আমি নিয়ে নিলাম জাস্ট এলিমেন্টের উপরে ক্লিক করলে চলে আসলো এবার এটাকে এডিট করবো এডিটকে ক্লিক করলে এই যে ব্লক কোডের কন্টেন্ট দিস ইজ এ স্যাম্পল ব্লক কোড ডেসক্রিপশন ইট শুড বি লুকিং সামথিং ডিফারেন্ট অ্যান্ড স্টাইলিশ তারপরে অথর এই কোডটি কে লিখেছে ফখরুল ইসলাম লিঙ্ক দিয়ে দিলাম এস টি টিপি এস ফখরুল ইসলাম ডট কম তারপরে ক্লিক করলে কি নতুন ট্যাবে ওপেন হবে নাকি মানে এই ট্যাবে ওপেন হবে তো নতুন ট্যাবে দিয়ে রাখি এটা দিয়ে রাখলাম সেভ দিলাম এবার আমরা এটাকে আপডেট দিব আপডেট দিলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে কি আসতেছে এই যে ভালো করে লক্ষ্য করুন এই ধরনের টেক্সকে বলা হয় ব্লক কোড ওকে এই যে আমার নাম চলে আসছে এবং আমার লিঙ্ক ক্লিক করলে এই যে ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে বিভিন্ন আর্টিকেলের মধ্যে এই ধরনের ব্লক কোড যুক্ত করার প্রয়োজন হয় অথবা বিভিন্ন কাস্টমারের ফিডব্যাক শো করানোর জন্য এই ধরনের ব্লক কোডগুলো ব্যবহার করা হয় তো আমরা ব্লক কোডের ব্যবহারটা দেখলাম আমরা আরও একটি সেকশন নিয়ে নেই এই যে অ্যাড সেকশনে ক্লিক করলে আরও একটি সেকশন যুক্ত হয়ে গেল এখানে আমরা র্যাপার নিয়ে নেই একটি কলাম করে নেই তো এই সেকশনের মধ্যে আমরা একটি কলাম নেই ক্লিক করলাম কলাম চলে আসলো অ্যাড আইটেম এখানে গেলে আমরা এই যে ব্লগ ব্লগে ক্লিক করলে আমাদের এই যে ব্লগ পোস্ট যতগুলো আমরা করব ততগুলো ব্লগ পোস্ট মানে এইখান থেকে আমরা সুন্দরভাবে দেখাতে পারবো যে কোনো পেজে নতুন ডিফারেন্ট স্টাইলে আমরা চাচ্ছি যে এই পেজের মধ্যেই কিছু ব্লগ পোস্ট দেখাবো এই যে এটা যেমন আমাদের হোম পেজ কত সুন্দর লাগতেছে কিন্তু এখানে কোনো ব্লগ পোস্ট মানে শো করানো নাই ওকে কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে যারা রেগুলার ব্লগ পোস্ট করতে পারে এই রেস্টুরেন্ট রিলেটেড বিভিন্ন টিপস ট্রিক্স খাবার দাবারের উপরে তারা যেটাকে ব্লগিং বলা হয় যে সার্চ ইঞ্জিনে ব্লগিং করেও তারা সার্চ ইঞ্জিন থেকেও ট্রাফিক তাদের এই বিজনেস ওয়েবসাইটে তারা নিয়ে আসবে তো এই ব্লগ পোস্টগুলো চাইলে হোম পেজে বা যে কোনো পেজে শো করানো যাবে এই এলিমেন্টটি ব্যবহার করে তো আমাদের তো কোনো ব্লগ পোস্ট নাই আমরা যদি দুইটা ব্লগ পোস্ট তৈরি করি এখানে জাস্ট স্যাম্পল দিয়ে স্যাম্পল পোস্ট আর এখানে ডেসক্রিপশন নেওয়ার জন্য আমরা কিছু ড্যামি টেক্স নেই আমি গুগলে সার্চ করি ডামি টেক্স লিখে সার্চ করলে কিছু ওয়েবসাইট আসবে যেখান থেকে আমরা কিছু ডামি কন্টেন্ট নিতে পারবো আমি ক্লিক করলাম এই যে ডামি কন্টেন্ট আমি এটাকে পুরোটা কপি করে নিলাম ওকে পুরোটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি আরেকটা না দিয়ে আরেকবার নিলাম এই যে তো এটা আমি সরি এটা হচ্ছে পেজ আমরা পেজের মধ্যে নিব না আমরা নিব হচ্ছে এই যে পোস্ট অ্যাড নিউ এই যে অ্যাড নিউ পোস্ট এইখানে পেস্ট করব এটাকে আমরা একটা ফিচার ইমেজ নিয়ে নেই যে একটা স্যাম্পল হিসাবে এটাকে নিয়ে নেই পাবলিশ করে দিলাম 
Arik Dani. Just up nugget the Hanur Juno, a money, a post gulu corchi. I can arrect him is nini. It a nini. The parametric category of Turigo Tabari, so Turigo China, Jetugulo dummy post, should the element of the Kibabe Cholas Besheta. আমরা দেখার জন্য এগুলো তৈরি করছি আরো একটা ক্রিয়েট করি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা পোস্ট ক্রিয়েট করছি কিন্তু এখান থেকে আচ্ছা আমি আরেকবার কপি করি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম পেস্ট করলাম আমরা পোস্টের কন্টেন্ট পাবলিশ করতেছি সরি আমি আবার ভুল প্লেসে করছি এই যে এখানে হবে কপি করি আমরা কন্টেন্টটি পাবলিশ করতেছি এখান থেকে কিন্তু আমরা পেজের মধ্যে এই কন্টেন্ট গুলো শো করাবো ওকে এটাতে আমরা এটা দিয়ে দিই এটা সাইজ কত হ্যাঁ এটা ভালো সাইজ বড় সাইজ দিলাম এই পোস্ট কেও কিন্তু পেজ বিল্ডারের মতো সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে ডিজাইন করা যাবে এই পেজের এগুলো শিখলেই আপনি পোস্টের অপশনেও এগুলো অটোমেটিক্যালি পেরে যাবেন কারণ দুইটাই सेम অর্থাৎ পোস্টের পেজে গেলে যে অপশনগুলো আছে পোস্টে গেলেও সেই অপশনগুলো আসতেছে আপনি যে ব্লগ পোস্ট করবেন সেই ব্লগ পোস্টগুলোকেও এই মানে এই থিমটি ব্যবহার করে করলে এই অপশনগুলো ব্যবহার করে এই পেজ বিল্ডার ব্যবহার করে ব্লগ পোস্টের যেই কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ डिफरेंट লুকিং আপনি ইনক্লুড করতে পারবেন डिफरेंट একটা লুক দিতে পারবেন প্রত্যেকটা ব্লগ পোস্টকেই তো আমরা পেজ বিল্ডার দিয়ে পেজগুলো শিখতেছি এটা এটা আপনি শিখে গেলে ওটা আপনি পেরে যাবেন একই কাজ তো এখানে পোস্ট করলাম আমরা এটাও পাবলিশ করে দেই so, I can work with the update as I'm right a kiss for update the devo. Not an update as a work with the update as a lady to come message show for me. I can take update a click cool is operate update hobby. Take an update coach in a economic corbo is a can take a blog posta. I'm right include curriculum. Edit a job as a page as a page builder elements a page edit. এবং এখানে আমি দেখাবো যে কয়টা ব্লগ পোস্ট আমি শো করাবো তো আমরা পাবলিশই করেছি তিনটা এই তিনটাই থাক আর এই পোস্ট গুলো কি কেমন ভাবে শো করবে বা ডিজাইনটা কেমন হবে কয়েকটা ডিজাইন এখানে দেয়া আছে ক্লাসিক গ্রিড মেশিনারি মেশিনারি টাইলস ফটো টাইমলাইন ওকে আপনি প্রত্যেকটি দিয়ে দিয়ে ভাষায় প্র্যাকটিস করবেন যে কোনটা দেখতে কেমন তো এটা গ্রিড আছে আমরা গ্রিডই রাখছি কমেন্টস কমেন্টস এটা দিয়ে রাখলাম যে 3 লার্জ ভ্যালু ক্রাশ দা লেআউট 2 to 4 মানে 2 থেকে 4 টা ভ্যালু এখানে দিয়ে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বেশি দিয়ে রাখলে লেআউটটা ভেঙে যেতে পারে ডিজাইনটা দিস অপশন ওয়ার্কস ইন ইনস্টল গ্রিড মেশিনারি গ্রিড এবং মেশিনারি স্টাইলে যে গ্রিড এবং মেশিনারি এই তিনটা স্টাইলে এই কমেন্ট সেকশনটি কাজ করবে অন্য কোন স্টাইলে কাজ করবে না একটু মানে হিন্টস দেয়া আছে এই হিন্টস গুলো একটু পড়বেন ঠিক আছে ইমেজ কোনটা শো করবে ডিফল্ট নাকি ফিচার ইমেজ অনলি যে ডিফল্টটাই রাখি তারপরে ক্যাটাগরি আমরা তো ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করিনি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলে এখানে ক্যাটাগরিগুলো শো করতে এবং স্পেসিফিক ক্যাটাগরির কন্টেন্টও আমরা চালিয়ে শো করাতে পারি বা চলে সবগুলো ব্লগ পোস্টই শো করাতে পারি তারপর এখানে অর্ডার বাই আর অনেক কিছু দেয়া আছে অপশন পেজিনেশন আমরা কি এই যে 1 2 3 4 পেজিনেশন শো করতে চাই কিনা বা লোড মোর বাটন শো করতে চাই কিনা আচ্ছা এটা ইয়েস দিয়ে রাখি তারপর এখানে স্টাইল আরো কিছু অপশন আছে মার্জিন মার্জিন জিনিসটা কি প্যাডিং জিনিসটা কি এই জিনিসটা আমি একটু পরে বলবো বা দেখাবো a lecture, so it any account discuss coaching a plug in arcus provision nine on a good option they are said it color to shop glory as logic provision hobby about a ton jeta jeta provision shet a shetta i'm not ever her corbo to it again reload the reload delay aj can actually ask the tinta blog post just reload the answer last year i can i can do the click or it all is a misty i can show what to say among aj read more as a comment i'm not coming to go and i will go to some of the current comment show what to say is a read mode and enable course you know read more so good so making a click only a poster the details page as a chicken in a job is a posted details space you can have other can be asked to baggage I want it about it to the key they can a edit a click column among a can a jay read more button number DSC filters filters লোড মোর বাটন যদি তিনটার বেশি থাকতো এখানে তাহলে এখানে একটা লোড মোর বাটন আসতো লোড মোরে ক্লিক করলে আরো নতুন কন্টেন্ট গুলো এখানে শো করতো ওকে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো যেহেতু তিনটাই কন্টেন্ট আছে তাই লোড মোর দিয়ে রাখলো লোড মোর টা আসতেছে না এটা হাইড করে রাখে আর পেজিনেশন দিয়ে রাখলে যদি ইয়েস দেই তাহলে তিনটার বেশি কন্টেন্ট যদি এখানে থাকে আমরা কিন্তু এখানে সিলেক্ট করে দিয়েছি যে তিনটা শো হবে এই যে 
তিনটা শো হবে কিন্তু যদি দশটা পোস্ট থাকতো তাহলে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা পেজিনেশন চলে আসতো যেটা আমরা যে এখান থেকে ইয়েস দিয়ে দিলে শো করবে আর ন দিলে শো করবে না এটাও শো করবে না এটা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বা আপনার ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি পেজিনেশন লোড মোড তারপরে ইমেজেস এখানে যেটা বলতেছে যে গ্রেস স্কেল ইমেজেস মার্জিন তারপরে এখানে আবার বলে দিচ্ছে কোন কোন স্টাইলের ক্ষেত্রে এগুলো কাজে লাগবে সবগুলোর ক্ষেত্রে যে কাজে লাগবে ব্যাপারটা তা না তারপরে ইনক্লুডেড প্লাগ ইন এই যে স্টাইল আচ্ছা আমরা স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে দেখি মেশনারি ব্লগ স্টাইল স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিলাম হয়তো এই স্টাইলটা আপনার পছন্দ নাও হতে পারে আপনি চাচ্ছেন যে ডিফারেন্ট আর একটা স্টাইল আসুক ওইটা রোড লোড মোড দিলে স্টাইলটা এরকমই চলে আসতেছে আরেকটা দেখি এডিট দিলাম মেশনারি টাইলস এটা দিলাম সেভ চেঞ্জেস আপডেট রিলোড এই যে এবার কিন্তু ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আগের মতো আর নাই তো এই ধরনের ডিজাইনগুলো এখান থেকে পরিবর্তন করা যায় এটাই হচ্ছে এই এলিমেন্টের কাজ অর্থাৎ আপনার ব্লগ পোস্টগুলোকে আপনি যে কোনো পেজে এভাবে নিয়ে আসতে পারবেন হোম পেজেও নিয়ে আসতে পারবেন এই যে আমাদের হোম পেজটা কিন্তু এখন দেখতে এইরকম এখানেও আমরা চলে ব্লগ পোস্টগুলো নিয়ে আসতে পারি তো যাই হোক আমরা এই এলিমেন্টটার কাজ দেখলাম এবার আচ্ছা এটাকে ছোট করে দিই এটাকে ছোট করে দিই কলমটাকে আচ্ছা আরেকটা কলম নেই এই যে এবং এখানেও একটা অ্যাড এলিমেন্ট নেই এখানে আমরা কি অ্যাডমেন্ট নিতে পারি ব্লক এই ব্লক পোস্ট গুলোকে বিভিন্ন স্টাইলে শো করা যায় ভালো করে লক্ষ্য করুন এই একটি উইজেট দিয়ে আপনি ব্লগের যে কন্টেন্ট গুলো আছে এই কন্টেন্ট গুলোকে কয়েকটা স্টাইলে ডিসপ্লে করা যায় ডিসপ্লে করা যাচ্ছে পাশাপাশি আরো কয়েকটি উইজেট দিয়ে দিছে এই ব্লগ পোস্ট গুলোকে আরো বিভিন্ন ডিজাইনে শো করানোর জন্য যেমন আমরা ব্লগ পোস্ট গুলোকে স্লাইডার হিসাবেও শো করাতে পারি এই ব্লগ নিউজ একটার পর একটা নিউজ আকারেও শো করাতে পারি আচ্ছা এটা দেখি এটা ক্লিক করি এটা বড় করে নেই পুরো কলম সাইজে নেই আচ্ছা নিলাম এটাতে এডিটে গেলাম দেখবেন এখানেও সেম এই যে সেম স্টাইলগুলো আছে এই যে ফিচার ফার্স্ট আচ্ছা নিলাম টাইটেল দিলাম যে ব্লগ নিউজ জাস্ট বোঝার জন্য এই এই এলিমেন্টটাকে বোঝার জন্য সেম নাম রাখলাম কাউন্ট তিনটি পোস্ট শো করো যেহেতু আমাদের তিনটি পোস্টই আছে ক্যাটাগরি এই মুহূর্তে শুধু একটা ক্যাটাগরি আছে আন ক্যাটাগোরাইজ আর কোনো ক্যাটাগরি কিন্তু নাই এই যে আমরা যদি পোস্টে যাই আমাদের মাত্র একটা ক্যাটাগরি আছে আমরা নতুন ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলে সেই ক্যাটাগরিগুলো এখানে শো করবে আমরা চলে সেই স্পেসিফিক ক্যাটাগরি থেকে পোস্টগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারি যে এখানে আমরা একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলাম এটা হচ্ছে নিউজ নিউজ দিয়ে আপডেট দিলাম এবং আমরা চাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র নিউজ ক্যাটাগরি থেকেই কন্টেন্ট তিনটি কন্টেন্ট শো করবে দিয়ে সেভ দিলে শুধুমাত্র নিউজ ক্যাটাগরি থেকে কন্টেন্ট আসবে অন্য কোনো ক্যাটাগরি থেকে কন্টেন্টগুলো আসবে না তো আমরা অলই রাখছি আপাতত মাল্টিপল ক্যাটাগরি চাইলে আমরা কমা সেপারেটেড দিয়ে ক্যাটাগরির স্লাগ এর আগে কিন্তু আমরা স্লাগ সম্পর্কে জেনেছিলাম এই যে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এই ক্যাটাগরির স্লাগটা কি হবে এই যে এটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরি স্লাগ নিউজ এই স্লাগটাকে কপি করে এখানে যদি আমরা মাল্টিপল ক্যাটাগরি থেকে আনতে চাই তাহলে জাস্ট কমা সেপারেটেড প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির স্লাগ এখানে দিলে এই মাল্টিপল দুই থেকে তিনটা ক্যাটাগরির কন্টেন্ট এখানে শো করবে অর্থাৎ অল দিলে সবগুলো থেকে শো করবে কিন্তু আমি যাচ্ছি না সবগুলো ক্যাটাগরি থেকে যেন পোস্ট শো না হয় আমি যাচ্ছি যে দুইটা ক্যাটাগরি থেকে শো হবে তাহলে এই দুইটা ক্যাটাগরির স্লাগ এখানে দিয়ে দিলেই এই দুইটা ক্যাটাগরি থেকে কন্টেন্টগুলো এই ফ্রন্ট ইন্ডে শো করবে এগুলো প্রত্যেকটা কন্টেন্ট আশা করি বুঝতে পারছেন তা আমি এটা আপাতত ফাঁকা রাখছি তারপর ডেট অনুযায়ী আপনি আগে পিছে করতে পারবেন এখানে যেমন ডেট দেওয়া আছে টাইটেল দিলে এই কন্টেন্টগুলো এটা হয়তো এখানে চলে আসতে পারে এটা হয়তো এখানে চলে আসতে পারে মানে রি অর্ডার করা এই রি অর্ডার করার জন্য এই আপনি অর্ডার বাই আপনি ডেট দিয়েও অর্ডার করতে পারেন হয়তো আপনি আজকে এই কন্টেন্টটা পাবলিশ করেছেন গতকালকে এটা করেছেন এর আগের দিন এটা করেছেন তাহলে ডেট অনুযায়ী দিলে কি হবে ডেট অনুযায়ী এগুলো সিরিয়ালাইজ এখানে শো করবে আবার চাইলে আপনি টাইটেল অনুযায়ী সিরিয়ালাইজ করতে পারেন আবার চাইলে র্যান্ডম র্যান্ডম শো করলে র্যান্ডম সিলেক্ট করলে যতগুলো কন্টেন্ট আছে সেগুলো যতবারই পেজ রিফ্রেশ করবে এগুলো র্যান্ডম আকার এখানে শো করবে আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে এখানে আমরা এই এখানেও আছে অর্ডার অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং মানে ডিসেন্ডিং বলতে হচ্ছে বোঝায় লেটেস্ট যেটা আপনি পাবলিশ করেছেন সেটা সবার আগে শো করবে আর অ্যাসেন্ডিং বলতে বোঝায় সবার শেষে যেটা আপনি পাবলিশ করেছেন সেটা শুরুর দিকে শো করবে 
আর নতুন যেটা পাবলিশ করবেন সেটা সবার শেষে শো করবে কিন্তু বাই ডিফল্ট এইটাই হওয়া উচিত যে আপনি আজকে যেটা পাবলিশ করেছেন সেটা যেন সবার প্রথমে শো করে এই জন্য বাই ডিফল্ট ডিসেন্ডিং দেওয়াটাই বেটার এক্সার্ট এক্সার্ট বলতে বুঝায় পোস্টের সারমর্ম যেমন এখানে কিন্তু এক্সার্ট দেওয়ার অপশন আছে আমরা অল পোস্টে গেলে এখানে যদি এডিটে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেওয়ার অপশন আছে আমি একটু নিচে যাই এই যে স্ক্রিন অপশনে ক্লিক করলে এই যে এক্সার্ট ক্লিক করলাম তাহলে এখানে সারমর্ম দেওয়ার মতো একটা অপশন চলে আসবে মানে সারাংশ এখানে আমরা চাইলে দুই লাইনের একটা এই পোস্টের একটা সারমর্ম দিয়ে দিতে পারি একবারে নিচে গিয়ে তাহলে এটা শো করবে কি করবে না এটা এখান থেকে আপনি শো হাইড করে দিয়ে রাখতে পারবেন ওকে সো এটা হাইডই থাক আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখিয়ে দিলাম এটা আমরা দিচ্ছি না আমি এটা আবার রিমুভ করে দিই এখান থেকে আচ্ছা তারপরে এখানে বাটন লিঙ্ক ঠিক আছে বাটন টাইটেল আচ্ছা বাটন লিঙ্কটা দিয়ে দিই গুগল ডট কম বাটন টাইটেল দিলাম বাটনই লিখলাম বা রিড মোর লিখলাম রিড মোর এই দিলাম দিয়ে আমরা এটাকে সেভ দিলাম আমি জাস্ট কিছু ফিচার আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম এবার যদি রিলোড দেই তাহলে এই যে চলে আসছে এই যে দেখেন ডিজাইনটা দেখছেন তিনটা সিলেক্ট করেছি তিনটা এটা এক ধরনের ডিজাইন আবার এই ব্লগ নিউজের ডিজাইনগুলো এরকম আসছে আমরা যদি আরও কন্টেন্ট পাবলিশ করি তাহলে সেগুলো এখানে সুন্দর করে আসবে প্রথমটা আসতে আসতে কত সুন্দর করে বড় করে আর বাকিগুলো ছোট ছোট করে এখানে শো করতেছে অর্থাৎ এটা এক ধরনের ডিজাইন এটা এক ধরনের ডিজাইন কিন্তু দুইটাই কিন্তু সেম কন্টেন্ট এগুলো ব্লগ পোস্ট এগুলো ব্লগ পোস্ট কিন্তু আপনি বিভিন্ন স্টাইলে আপনি ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করতে পারছেন তারপর আমরা তো এটা নিলাম আমরা কাজ করি আরেকটি র্যাপার নেই এবং এটাকেও হাফ করে নিই এবং এখানে অ্যাড আইটেম দিলাম এবার ব্লক স্লাইডার এটাতে ক্লিক করি তাহলে এটা দিয়ে আমরা স্লাইড শো নিতে পারবো এডিটে গেলে ব্লক স্লাইডার এই এলিমেন্টটাকে যেন চিনতে পারি তাই নামটা দিলাম কাউন্ট আমরা তিনটাই রাখি যেহেতু আমরা তিনটা ব্লক পোস্ট করেছি ক্যাটাগরি সব ক্যাটাগরি থেকেই আসুক কোনো সমস্যা নাই তাহলে আর মাল্টিপল চুজ করতে হচ্ছে না শো রিড মোর বাটন ওকে ইয়েস থাক ই স্টাইল কি স্টাইলে শো করবো ফ্ল্যাট না ডিফল্ট আচ্ছা ফ্ল্যাটটা চুজ করি নেভিগেশন কি থাকবে কি থাকবে না নেভিগেশন নেভিগেশন মানে হচ্ছে পেজিনেশন এই যে এখানে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এর আগে আমরা দেখেছিলাম সেটা তো ডিফল্টাই থাক নেভিগেশন এটা আমরা সেভ দিলাম আপডেট দিলাম এবং এই যে রিলোড দিই এই যে এখানে চলে আসছে এই যে এটা স্লাইড শো এই সেম কন্টেন্ট পোস্টারি কন্টেন্ট কিন্তু এটা স্লাইড আকারে আসতেছে ওকে এবং এখানে নেভিগেশন শো করলে নেভিগেশন শো করবে রিড মোড দিলে রিড মোড শো করবে যে যে অপশনগুলো আপনি শো করাতে চান সেগুলো এখান থেকে সেট করে দিলে সেগুলো শো করবে আচ্ছা আমরা আরেকটি র্যাপার নেই তো আরেকটি র্যাপার নেওয়ার জন্য এই যে সেকশনের এখানেই কিন্তু র্যাপার দেয়া থাকে যত খুশি আমরা তত কন্টেন্ট নিতে পারবো কলাম নিতে পারবো ওকে একটি সেকশনের মধ্যে আমরা এই যে দুই কলামের কন্টেন্ট নিচ্ছি আরেকটা নিলাম এটা একটু ছোট করে নেই ছোট করে এই যে এখানে এই কলামের মধ্যে আমরা এখন এলিমেন্ট যুক্ত করব অ্যাড আইটেম তাহলে আমরা এটা নিয়েছিলাম এবার ব্লক টিজার এটা যদি দেখি এটাতে ক্লিক করলে এই যে এডিট অপশনে যাব গেলে এখানে কন্টেন্ট যুক্ত করা যাবে তো এখানে একটা রিকমেন্ডেড কিছু বলছে রিকমেন্ডেড বলছে ওয়ান ওয়ান আর মিনিমাম টু থ্রি নিতে হবে তো আমাদের কিন্তু এটা অর্ধেক নেওয়া আছে এই যে র্যাপ অর্ধেক নেওয়া আছে একের অর্ধেক কিন্তু তারা বলতেছে ওয়ান ওয়ান নেওয়ার জন্য আর মিনিমাম নিতে হবে টু দুই বাই তিন আচ্ছা আমরা এটার মধ্যে নিয়ে দেখি টাইটেল দিলাম ব্লক টিজার পরে প্রয়োজনে আমরা চেঞ্জ করে নিব টাইটেলটা কোন ট্যাগের মধ্যে হবে এইচ ওয়ান এস টু এস থ্রি নাকি মানে এগুলো হচ্ছে টাইটেলের ট্যাগ এস টি এম এল ট্যাগ আপনি চলে এই টাইটেলগুলো আপনার মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন তো ডিফল্ট দেওয়া আছে এস থ্রি সো আমরা এস থ্রিটাই রাখলাম ক্যাটাগরি এগুলো আর আমরা চেঞ্জ করছি না ঘুরে ফিরে এই পোস্টের সব কন্টেন্ট মানে সেটিং গুলোই কিন্তু সেম প্রত্যেকটা উইজ মানে এলিমেন্টারি এই সেটিং গুলো কিন্তু সেম দেখাচ্ছে সো একটি বুঝতে পারলে বাকিগুলো কিন্তু কমন আচ্ছা অ্যাডভান্স মার্জিন মার্জিন আমরা ডিফল্ট রাখলাম আবার চলে নো মার্জিন দিতে পারি আচ্ছা এখানে আমরা মার্জিনটা বুঝবো এখন সেফ চেঞ্জেস দিলাম আপডেট দিলাম এবং আচ্ছা এটা কেটে দিই কেটে দেওয়া দেওয়ার পূর্বে আমরা আরও দুইটা পোস্ট ক্রিয়েট করে নিই তাহলে আসলে সুবিধা হবে এখানে আরও দুইটা পোস্ট ক্রিয়েট করে নিই দিয়ে দিলাম এখান থেকে কপি করে টাইটেলটা দিয়ে দিই এখান থেকে যে নিউজ সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে এখান থেকে এটা চুজ করে দিই পাবলিশ আরেকটা ক্রিয়েট করি পাঁচটা ক্রিয়েট করি 
আমি কন্ট্রোল কন্ট্রোল এ দিয়ে সি দিয়ে কপি করলাম অ্যাড নিউ পোস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম এখান থেকে কিছু একটা নিয়ে আমি টাইটেলে যুক্ত করে দিলাম এই যে তো এটাকে আর কোনো দিচ্ছি না এই দুইটাই দিয়ে দিই আর এখান থেকে একটা ছবি যুক্ত করে দিই পোস্টের ফিচার ইমেজ পোস্টের সাথে কি ইমেজ যুক্ত কর মানে যুক্ত হবে এটাই দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা সাইজটা একটু মানে ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে একটু স্কোয়ার সাইজ দিই আবার নেই এটা হ্যাঁ বারোশো ইন্টু আশি আটশো এই যে পাবলিশ করে দিলাম প্রত্যেকটা পোস্টের একটা ফিচার ইমেজ থাকে ওই পোস্টের জন্য তো এটা দিয়ে নিলাম আচ্ছা হয়ে গেল এখন এটা কেটে দিই আমাদের পাঁচটা পোস্ট আছে তো আমরা একটু আগে কিন্তু নতুন একটি এলিমেন্ট নিয়েছি ব্লক টিজার এটাকে আমরা আপডেট দিই তারপরে এটা এখন আমরা দেখবো যে এলিমেন্টটা কেমন দেখায় এখানে চলে আসার কথা 